नमस्ते कर्नाटक दर्शन अवंत चाप्टर स्टडी स्ने विशेष ऐन इवत तमेलोस वर्ष आर्थिक शुभाशय भगवद्गीत सदेश हेतर स्न आदेदे आगली कड़ेक ना तुम्हें नाशव ना सृष्टिम निन्े यारदो आगे नमदे ना यारदो आगल है जगद नियम निन्े दिन बेदे योचन दिन बेवत पर्स्थित बहुत नावोकन ना अः सक्सेस आगोण वर्ष नम जीवन प्रति क्षण प्रति निम्स नम जीवन आनंद क्षण आगे आशा भावन इे वर्ष तवेलू गवर्मेंट जॉब पड़ी अंत आ देवर नान इच्छाशक्तिया पड़ता एर सवि इपत् निम जीवन अस्मरणीय वर्ष आगे पिवर्तने आगे अवंत भावन न्लास नानु स्टार्ट दयविटू वर्ष निम्मदे प्लान हाँ अब डिग्री मेले ये जॉब अब विशिष्टवा के एस आफीसर आगद्रो अद दौड़दे अल के एस आफीसर आगे प्रयत्न पी डी ओ कलेक्टर करतना पी डी ओ आगे प्रयत्न दयविट सण पुट जॉब दुड जॉब इलाक प्रयत्न अंत तमें नान रिक्वेस्ट मोत निम जोत नान ये यहा विषय अंत आ जवाबारी तेजक नान ना इष्टपड़ी अवंत भावन इवतन क्लास स्टार्ट स्न इंद्रे कर्नाटक दर्शन अंत कर्नाटक दर्शन कर्नाटक दर्शन इडी कर्नाटक राज्य पूर्त सक बर कर्नाटक राज्य जिले ये जिले ऐन विशिष्ट मणु बड़े इले आणे कटू इले नदी कर्नाटक राज्य वातावरण कर्नाटक राज्य इतिहास कर्नाटक राज्य आर्थिक स्थितिगति विचार अध्ययन इलाप आते के एस सैकेंड पेपर प्रिलिम्स सैकेंड पेपर मूव मार्शन क्वेश्चन इे स्टेट इंपारटेट अंत कर्नाटक मुख्य अंश कवर मातनी स्ने कर्नाटक योजने आर्थिक योजने कवर मातनी कर्नाटक नम राज्य के संबंध अथवा ना के पी एस क्वेश्चन ऐन कहते हैं नान के एस यहाँ प्रिप्रेशन मातनो आ प्रिपरेशन अंश जो ना हंसक इष्टपड़ी ओके पी एस अंदर कमन बंदे बरते विश्वनाथ पी एस सिंपल बंदे बरते ओके ओके अग्रिकलर हेलोण फारेस्ट हेलोण कर्नाटक राज्य आणे कटू राष्ट्रीय उद्यानवन कर्नाटक खनिज संपन्मूल कर्नाटक प्रवासोद्यम इलाके वन स्टेट मेनी वर्ड हंग स्टार्ट आयु नम राज्य कंबर बो प्रमुख देवालय प्रमुख चर्च प्रमुख मसीदी अनेक मनेतन विचार क्लास नध्ययन धन्यवाद ना क्लास ना स्टार्ट मतने स्न समाधान आगे ओके ओके रेडी हम्म समाधान आगे शांत रीत इन तमें रिक्वेस्ट अंतर्रे वक्वेस्ट ऐन इवती केस ऐन यार स्ने एक्साम प्रिपरेशन नम नम सर हिंग अन्न कड़ी मेले फ्री क्लास दयविटू प्ले स्टोर हम इना दयविट नीन तास पाठ केप अंत या मुचिट वे कल बिचिट वे कल निम्द नाक मंदी मत कौ गल बट नहीं हेल्प प्रयत्न अथवा निम रूम रूम के स्मार्ट फोन अंत समय गपचुप कूत नोड़क बेड़े स्वल्प तोर्स नोड़ी और स्वल्प हेल्पी 
ಹ್ಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾವತ್ತನೇ ಏನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿನ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆ ಕ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಟ್ರೈಬಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರವಿ ಅವ್ರೆ ಹ್ಮ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಾವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾಲ್ಕನೂರು ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯಗಳಂತ ಬರ್ತವೆ ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯಗಳಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಅರವತ್ತು ಇಂಟು ಎರಡು ನಲವತ್ತು ಇಂಟು ಎರಡು ಒಂದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರವತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡು ಒಂದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಲವತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡು ಎಂಬತ್ತು ಓಕೆನೆ ಅರವತ್ತು ಎಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಾನವಿಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದಾವೆ ಮಾನವಿಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬಂತು ಇತಿಹಾಸ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು 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 ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಹದಿನೈದು ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹದಿನೈದು 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 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅರವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಾಳೆ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಕಾಲ್ಫಾರಮ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇವ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತಿಹಾಸ ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಒಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಓದ್ತೀನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ತಾಸಿನ ಟೈಮ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಜಾಬ್ ಇದ್ದವರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಆರು ತಾಸು ಹೋದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವರು ಕನಿಷ್ಠ ನೀವು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಜಾಬ್ ಇದ್ದವರು ಜಾಬ್ ಇದ್ದವರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆ ಹೋದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರ ಜಾಬ್ ಇದ್ದವರು ಅದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತವ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಅರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಎಸ್ ನೀವು ಇನ್ನ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತವ್ರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ತಾಸರ ಓದಬೇಕು ನೀವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ತಾಸು ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಗಳೇನದವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಓದಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು
ಮೊಬೈಲ್ ಚಂತನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬುದ್ಧ ಆಗ್ರಿ ಸಾಯುವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ನಾಲ್ವತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್ ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಇದಾಯ್ತು ಇದರ ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ಯಾವ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ಇವ್ಯಾವ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆ ಎಸ್ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ಫಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಎರಡನೇ ಪೇಪರ್ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡ್ ಈ ನೂರ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಮೂವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂವತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನೇ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂವತ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆನಾ ಮೂವತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ನು ನಲ್ವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನು ನಲ್ವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದಬೇಕು ಸೈನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿ ಸರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಬಯಲಜಿ ಬಯಲಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬಯಲಜಿ ಬಯಲಜಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಬಯಾಲಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭೈರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭೈರಪ್ಪ ಹ್ಮ್ ಭೈರಪ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆ ಬುಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭೈರಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಭೈರಪ್ಪ ಹ್ಮ್ ಭೈರಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಓದ್ರಿ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಹಾ ಬಯಾಲಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಬಯಾಲಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ ಮೂವತ್ ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸರ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಲಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಡಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ಭಂಡಾರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದೀನ್ರಿ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕಡಿ ಬಂದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದಾದ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಅವರು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ 
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜನನಿ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಲಾದದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನ್ ಬರಿತೀರಿ ಬರೀರಿ ಒಟ್ಟು ಬರೀರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಬರಿತೀರಿ ಬರೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಕೆನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳ ಇದು ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಕಾರಂಭಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ನಾರ್ತ್ ಲೆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನಾರ್ತ್ ಲೆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಕಾರಂಭಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಕಾರಂಭಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ 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 ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಕೇಳದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಕೇಳದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಕೇಳಿದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಕೇಳಿದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವೇಟಾರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿವೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಎರಡು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮೂರು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಜಾವಿದವರೇ ರಿಪೀಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ರಿ ಒಂದ್ ತಾಸ್ ಚಂದ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಜಗತ್ತಿ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಕುಂತ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಹಣೆ ಬರ ಹ್ಮ್ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಏನು ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಕೇಳದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿವೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಾಕ್ಷಾಂಶ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹದಿನೈದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸರಿ ಹದಿನಾರು ಬೆಳಗಾವಿ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ವಿಜಯಪುರ 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 ಹದಿನೆಂಟು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖೇಡ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕೇಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸಾರಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ನಾರ್ತ್ ಲೆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನಾರ್ತ್ ಲೆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಓಕೆನಾ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹದಿಮೂರು ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹದಿನೈದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಬೆಳಗಾವಿ ಹದಿನೇಳು ವಿಜಯಪುರ ಹದಿನೆಂಟು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖೇಡ ಕೇಳಕತ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಖಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಖಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಯೂಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಯೂಟ್ಯೂಡ್ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ತುದಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ ತುದಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ತುದಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಶ್ಚಿಮ ತುದಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರ ಆದ್ರ ಪೂರ್ವ ತುದಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರುವ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರುವ ದೂರ ನಾಲ್ಕನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ ತುದಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕೇಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಮೊಯಾರ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತಿದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವ ನಾಲ್ಕನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವ ನಾಲ್ಕನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ
ಆ ಎರಡು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆಳದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗೆ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೇಖಾಂಶ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಟೋಟಲ್ ರೇಖಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುನ್ನೂರದ ಅರವತ್ತು ಓಕೆನಾ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳಿವೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳಿವೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆಳದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗೆ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಓಕೆ 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 ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಜಿ ಎಂ ಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಜಿ ಎಂ ಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೇಖಾಂಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಅಂತರ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ರೇಖಾಂಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಅಂತರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆಳದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆಳದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗೆ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೇಖಾಂಶ ಓಕೆನಾ ಟೋಟಲ್ ರೇಖಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರದ ಅರವತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮಾಲಾಸ್ರಿ ಅವರೇ ಒಂದ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಅಂತರ ಅದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಬೇರೆ ರೇಖಾಂಶ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಇರುವುದು ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ರೇಖಾಂಶದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾಲಾಸ್ರಿ ಅವರೇ ಒಂದ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಇದು ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆನಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆಳದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗೆ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳದವೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆನಪಿಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ರೇಖಾಂಶಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಏಟಿ ರೇಖಾಂಶ ನೆನಪಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಏಟಿ ರೇಖಾಂಶ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿ ಎಂ ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಂ ಟಿ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಇದು ಜಿ ಎಂ ಟಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈ ಡೇ ಲೈನ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಪಂಚದ ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಂ ಟಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ 
ಕವಿತಾ ಅವ್ರೆ ಸಮಯ ಇದು ದಿನಾಂಕ ಇದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿ ನೀವು ಒಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುಮ್ ಕೇಳ್ರಿ ಪಾಠ ಅದ್ನ ಆಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ ಒಂದ್ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರ ಒಟ್ಟ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ರಿ ಒಂದು ನಯನ್ ಒಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಾಸ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನದ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಲಿ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ ಕೇಳ್ರಿ ಸುಮ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಆದ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗ್ರೀಕರು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕರು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು ಜಿ ಎಂ ಟಿ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಡಿಸಿ ಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಾಗಿ ಇದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಭೂಮಿ ಜಿಯಾಡಾಕಾರವಾಗಿರುವಂತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರ ಇದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ತಂದ್ರ ಒನ್ ಏಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಜೀರೋ ಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರ ಒನ್ ಏಟಿ ಹಾಗಾಳೆ ಒಬ್ರು ಏನಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ನಾವು ಒಪ್ತೀನಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಗ್ತದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೀರೋದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೀರೋದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದನ್ನ ಜೀರೋ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದು ಒನ್ ಏಟಿ ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಒನ್ ಏಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು ಒನ್ ಏಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಒನ್ ಏಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು ಒನ್ ಏಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜೀರೋದಿಂದ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಅನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಅನ್ಬಾರದು ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಲಾಕೋಬಾರದು ಒನ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಏಟಿ ನೇ ನನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಏಟಿ ನೇ ಜೀರೋದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೀರೋದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಒನ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಬಂದೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಾರತ ಓಕೆನಾ ಭಾರತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಭಾರತ ಭಾರತ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳುವಾಗ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರತ ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಖಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಈಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರತ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಂತು ಮತ್ತು 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 ಇಂಡಿಯಾ ನಮಸ್ತೆ ಭಾರತ ಭಾರತ ದೇಶ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರತ ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಖಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಈಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ವರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಡ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಯು ಪಿ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಒ ಎ ಪಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಡ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಡ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕಾರಂಬಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಕಿನಾಡ ಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನೇನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಲಹಾಬಾದ್ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಕಿನಾಡ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತನು ಕರೀತಾರೆ ಐಎಸ್ಟಿ ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ ಐಎಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಭಾರತದ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ರೇಖಾಂಶ ಭಾರತದ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ರೇಖಾಂಶ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಇದು ಜಿ ಎಂ ಟಿಗಿಂತ ಜಿ ಎಂ ಟಿಗಿಂತ ಜಿ ಎಂ ಟಿಗಿಂತ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಐಎಸ್ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಂ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಐಎಸ್ಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಂ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಓಕೆನಾ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಸರಿ ಇದು ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆನೇ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆನೇ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಇವೆರಡರ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅದು ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇದರ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಪದ ಯಾವುದು ಹಾ ಆತರ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆತರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಎಸ್ ನೀವು ಬಾಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಹಾಗೂ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ವರಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ವರಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ವರಿ ಇದನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ರೇಖಾಂಶ ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಬತ್ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹೇಗೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಂಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ವರೆಯನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದೇ ಸಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತು ಬಿಡಿ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಎಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅರ್ಧ
ಎರಡ್ ರೈಮ್ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರದ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಎಂ ಟಿ ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲರೇಖೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಕಾಲರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಕಾಲರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡು ನೋಡು ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಂತ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಲರೇಖೆಗಳ ಕೇಳಿನ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ ಒಟ್ಟು ಕಾಲರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಹಾಕು ನಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆದು ಬಿಡಿ ನೀ ಮುನ್ನೂರ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ನಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತದ ಕಡೆ ನಮ್ ಪಟ್ಟದ ಶಿಷ್ಯಾಗಿ ಎಂಟು ಶ್ರೇಣಿ ಇರಬೇಕು ಏನ್ ಸುದ್ದಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ನೀ ದಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅದಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಲರೇಖೆಗಳಂದ್ರೆ ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಕಾಲರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೆಂಗೆ ಮುನ್ನೂರದ ಅರವತ್ತು ರೇಖಾಂಶನ ಮುನ್ನೂರದ ಅರವತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಟೋಟಲ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ರೇಖಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಪ್ರತಿ ರೇಖಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ನಾಕಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಕ್ ಮೂರ್ಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದೆರಡು ಅಂದ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ನಾಕಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕ ನೂರ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷವನ್ನ ಅರವತ್ತರಲ್ಲೇ ಬಾಗಿಸೋದು ಓಕೆನಾ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆರು ಒಂದಲೆ ಆರ್ ಎರಡಲೆ ಎರಡು ಉಳಿತು ಆರ ನಾಕಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಮುನ್ನೂರದ ಅರವತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರ ರೇಖಾಂಶಗಳು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ನಾಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂತ ದೇಶ ಯಾವುದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಟಯಾಮ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ ಪರಮೇಶ್ ಅವರು ಟಯಾಮ್ ಜೋನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಉಗಾಂಡ ಬರೀನಿ ಕಿರಣ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರ ರಷ್ಯಾ ರಷ್ಯಾ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದರು ಎಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ರಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲರೇಖೆ ಇದೆ ಅದು ಐ ಎಸ್ ಟಿ ಐ ಎಸ್ ಟಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲರೇಖೆ ಅದು ಐ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲರೇಖೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲರೇಖೆ ಅದು ಐ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇದೆ ನಾಳೆ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಇರೋದು ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಾಗ ಜನವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಇರ್ತದೆ ನಾಳೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನಾಳೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತರ ಇರುತ್ತದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತರ ಇರುತ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಒಂದ್ ದಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡ್ಕೊಂಡದ ನಾವು ಒಂದ್ ದಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಒಂದ್ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ ನಾವು ಒಂದ್ ದಿನ ಮುಂದದೀವಿ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ದಿನ ಹಿಂದ ನಾವು ಒಂದ್ ದಿನ ಮುಂದ ಬಾ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಾ ಹೋಗಿಬಿಡು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತರ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಇದು ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ರೇಖಾಂಶ ಈಗ ಸಮಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸಮಯ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಜಿ ಎಂ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದ ಶಿವಪ್ಪ ಸುಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳ ಶಿವಪ್ಪ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇವನು ಶಿವಪ್ಪ ನೋಡು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗಿಬಿಡೋದು ಏನ್ ಬರದ ನೀವು ವೆಂಕಟೇಶ ಇದರ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾ ಎಸ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಓಕೆನಾ ವಾಪಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟು ಏಳು ಏಳು ಆರು ಆರು ಐದು ಅದರ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಂತರ ಇದೆ ಇದೇ ತರ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಂತರ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟ ಗಂಟೆ ಅಂತರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಶಿವಪ್ಪ ಯಾದಗಿರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಅನಸರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿವಪ್ಪನ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬರ್ಲಾಗದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿರಿ ನೀವು ಅವ ಅನಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ 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 ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಹಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ಶಿವಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಳಿಸಿ ನೋಡ ಬಿದ್ದು ಅಜ್ಜಾಡ್ತಾರ ಹೌದಪ್ಪ ಶಾಣೆ ಉಪ್ಪನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಖಂಡ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಡಗು ಸಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಡಗು ಪ್ರಯಾಣ ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದ ಅಡತಡೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕು ಡೊಂಕಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನ್ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಏನಲ್ಲ ಅಂಕು ಡೊಂಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಿ ಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಪಿ ಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಆ ಪಿ ಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಯ್ಯಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಾಗ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಿಥಿ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಿಥಿ ರೇಖಾಂಶ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ನಾವು ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ರೇಖಾಂಶ ಹೋದೇನು ಒಂದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶಗಳು ಯಾವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆದ ಹೋಗ್ತವೆ ಹ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಫ್ ಕೆಫ್ರಿಕಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಟಾರಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಹ್ಮ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದಿನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಕೇಳಿ ಕೇಳು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೇಳು ಸರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಡೌಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಅದೊಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ ಸುಮಾರು ಈ ಒಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ 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 ಓಷೇನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಓಷೇನಿಯಾ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು ಮಂಜುಳ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹ್ಮ್ ಓಸಿಯನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ ಅದು ಖಂಡ ಅಂತ ಕರೀಬಾರದು ಓಸಿಯನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಗಳದಾವೆ ಆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಖಂಡ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೋಮಸ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅದೊಂದು ಖಂಡ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿನದ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ಭೂಗೋಳ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬುಕ್ ಇನ್ನು ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿನದಾಗ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಇದು ವೆಂಕಟೇಶ ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಜಲಸಂಧಿ ಕೇಳ್ತ ನೆನ್ಪಿಡು ಕುಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಕುಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಕುಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಲಸಂಧಿ ಅಂದ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎರಡು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಎರಡು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಲಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜಲಭಾಗವೇ ಜಲಸಂಧಿ ಎಸ್ ಎರಡು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಭಾಗ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಭಾಗವನ್ನು
ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಹಾಗೂ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಖಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಡೇವಿಡ್ ಜಲಸಂಧಿ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಹಾಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೇಗ ಬರೀರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರೀರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಘಲಂಜಲ ಸಂಧಿ ಮೇಘಲಂಜಲ ಸಂಧಿ ಮೇಘಲಂಜಲ ಸಂಧಿ ಮೇಘಲಂಜಲ ಸಂಧಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಮೇಘಲಂಜಲ ಸಂಧಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇವಿಡ್ ಜಲಸಂಧಿ ಡೇವಿಡ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸಾರಿ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಸಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ಡೇವಿಡ್ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟ್ ಜಲಸಂಧಿ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟ್ ಜಲಸಂಧಿ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಮಾರಕ್ಕೋ ಸ್ಪೇನ್ ಹಾಗೂ ಮಾರಕ್ಕೋ ಸ್ಪೇನ್ ಹಾಗೂ ಮಾರಕ್ಕೋ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಆಯ್ತು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳೋಣ ಅವ್ ಹಂಗೆ ಟಚ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ ನಾನೇ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇರ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೇಘಲನ್ ಜಲಸಂಧಿ ಡೇವಿಡ್ ಜಲಸಂಧಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಜಿಬ್ರಾಡ್ ಜಲಸಂಧಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡೇಜಿ ಡೋ ಡೋಹರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಡೋಹರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಡೋಹರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೆಡಿಡೇಜಿ ಡೋ ಪಾ ಡೋಹರ್ ಪಾ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಪಾಲ್ಕ್ ಅದು ಪಾಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಪಾಕ್ ಪಾಲ್ಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಪಾಲ್ಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಏನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನ್ನಾರ್ ಕಾರ್ಯನ್ನ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ತದೆ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಡೋಹರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಡೋ ಪಾಮು ಮಲಕ ಜಲಸಂಧಿ ಮಲಕ ಜಲಸಂಧಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾ ಮಲಕ ಜಲಸಂಧಿ ಮೆಡಿಡೇಜಿ ಡೋಪಾಮು ಡೋಪಾಮು ಜೋಬಾಕು ಜೋಹರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಜೋಹರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮಲೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ನೆನಪಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಡಿಡೇಜಿ ಡೋಪಾಮು ಜೋಬಾ ಬಾಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಾಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ಬಾಸ್ ಕುಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಕುಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕ್ ಮೇಡೇಜ್ ಡೋಪಾಮ್ ಜೋಬಾಕು ತೈ ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೈವಾನ್ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ತೈವಾನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿ 
ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅಲಸ್ಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಲಸ್ಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ಜಲಸಂಧಿ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ಜಲಸಂಧಿ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ಜಲಸಂಧಿ ಏನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹ್ಮ್ ಮೆಡೇಜ್ ಡೋಪಾಮು ಜೋಬಾ ಕುತ್ತೈವಿ ಮೆಗಲನ್ ಜಲಸಂಧಿ ಡೇವಿಡ್ ಜಲಸಂಧಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಜಿಬ್ರಾಡ್ ಜಲಸಂಧಿ ಡೋಹರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮಲಕ ಜಲಸಂಧಿ ಜೋಹರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಾಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಕುಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ಜಲಸಂಧಿ ಓಕೆನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದವು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಮ್ ನೀವು ಏನೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ ಓದಿದ್ದ ಜಗತ್ ತಾಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನೀವ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ ಆರಾಮ್ ಇರ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸದೆ ಮಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸದೆ ಉಂಡುಂಡು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಹ್ಮ್ ದೇಹವನ್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಮಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸದೆ ಉಂಡುಂಡು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಬಂಟನಾಳುವನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹವ್ಯಾಸ ಬದಲಿಸಿ ನೋಡು ಹಣೆಬರ ಬದಲಾದಿತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೋಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾದಿತ್ತು ದೋಣಿ ಬದಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ದೋಣಿ ತನ್ನ ದಡ ಸೇರಿತು ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಹೋದ್ರಿ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡೇ ಹೋದ್ರಿ ಬುಕ್ಕವನ್ನೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ತಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಯಾವ್ದು ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನ್ ಯಾವತ್ತು ಏನೋ ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತರೂ ಯಾವ್ದು ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೋ ತೋರ್ತೀನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೋರಿ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಓದ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಆದಪ್ಪ ಇದು ಫ್ರೀ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಕ್ ಹತ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಕ್ ಹತ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಮ್ ನಾ ಏನ್ ಓದಿನಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಳೆ ಸಮಯ ಸೇಮ್ ನಾಳೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಓಂಕಾರ ಅವರೇ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ 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 ಹ್ಮ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ